这半节是无中生有。2 0 1 7年的四川航空双月赛第二轮，红方是许云川、鲁面采夫，黑方是薛寒帝、邱亮，双方是中炮，对阵是屏风马。这里的话，红方出了横车，黑方仍然跳起右马，对方选择是兵三金，这儿的话也是一个失态应手，黑方选择是炮分边，先把车放活，这儿红方上马，那黑方就制住了。红方这个时候选择兵五金，看样子是要走盘头马，那黑方这时候也不敢大意，先补个士。红方平车呢，守肋，这个时候啊，初学者往往会选择飞象，那这棋啊你就要吃亏了，因为他这时候可以盘头马，当你这里出车要对的时候，他可以双横车，初学者就怕这个局面，一旦走这里，你怎么走都亏一点啊，所以呢，这个时候黑方要趁着红方这个车还没开出之前。中兵还没冲过来，先走一步马三进二进行腰对，弹子炮欺负他，这是防守盘头马要点啊。对方也肯定要换，不换的话把兵踩了。换掉以后，这儿黑方封住了车，红方盘头马，试图呢就是诱敌啊。黑方此时不能贸然切入，不然的话这红方一抓呀，你看似过足可以打车，但其实你走不到。他这儿出车啊，那你出车把你压住了，你再往中间放的话。将来他这个棋啊，人家飞个象就要围你，这棋就显得尴尬了。哎，那你这个马孤军深入就要被包围啊，两个车一个也保不住，所以呢，这个棋啊可能就会失子。所以这个时候黑方他先长车啊，巡河，这儿的话这个棋红方就兵五进一隔断了。那么黑方必须要吃，红方进车呢，它也是一个先期后取的过程，同时呢可以打击你的马，比如说兵七金。所以说到这儿以后。黑方必须要切进去啊，抢先踩车、踩炮，让你顾不上出车。对方这个时候选择先打一将出来啊，不让你踩炮。这儿的话飞象，那么对方这时候吃掉以后啊，就逼迫这个马。那现在黑方反而逼迫红方的炮，双方到这里做了一个交换啊。那局面应该说大体相当啊，黑方兵种稍好。那么此时黑方卒七金，试图右炮左移，红方就不肯，选择进车啊，吃马。那么这条棋呢，作用并不大，还不如选择把车拿出来或者补士啊，固守。点过来之后，那么黑方就出车了，因为你要吃马，它可以上马，没有用的。所以呢，红方赶快还是补士。黑方这时候选择是退车，希望对掉。那将来这个马就可以借用力上去，对方不肯退回。黑方此时呢，足七金发难啊，对方看似上马，这儿平炮一顶，还要打马，对方只好上马。到这儿，黑方啊进车盯着边兵。对方想对车不行，那么先走一个兵金。黑方上马之后呢，这儿将来还是要往里切，这步棋切进去啊，点象眼很凶。红方应该及时的考虑啊，对车比较稳。那么实战他没有对，他是啊不甘心啊，因为对完之后呢，将来这个马就会踩边兵，这儿你一吃掉，他去杀进去，就会利用一下。那你再跳进过来就打你象啊，跳到这里位置就显得尴尬一点。但是这个棋其实也能下啊，就是亏了一点。在临场的话，他就不甘心，不想丢这个兵。那么队友走了一步，兵金啊，这时候许云川捏了一把汗呀。那黑方往里一切，再往这一点，怎么下呀？到这儿，许云川只好支持解围，非常无奈啊。这个队友明显是黑方的卧底啊啊！黑方无中生有，突然三个人打一个人，许云川招架不住。那么支持之后，跳马进入啊，挂角。打象手段非常多，此时已经没办法，只能避重就轻啊！不是，这儿的话，黑方打进去，打着车，对方只好去逃一步，炮分边啊，跳马将军，虽然厉害，但是呢，红方也没有办法，只能选择兵九进一啊，想把车杀出来。但是这个时候呢，黑方车五平二，直接就开始发难了啊！这个棋太厉害了，红方又守不住底线，非常无奈，选择了车平七，双车一线。黑方先将雷军啊，把这个马位调整一下，然后走到一个腿边马，意思就是说将来卧巢马。那这里啊，红方不敢，只好落象，下出最顽强的招法来防守。此时呢，这个棋他想找机会啊，进行一个吃双，但是又不敢，因为目前来看一将这里抽耳居啊，所以呢，这个棋黑方就利用这个对方不敢，所以将军啊，你一吃掉还抽你居，那么对方无奈选择回马。这儿的话，这个棋啊，走了一个小卒吃兵，忙里偷闲啊，吃一个再说。
那红方在这儿啊，就想去赶快对个车吧。黑方这时候一将啊，对方一退，那这期退双车一线，暂时也杀不进去，没啥用，所以呢简单对调，因为对方这个棋啊，他已经受攻了啊，不好防守了，所以没必要太纠缠。这样的话，这个棋啊，黑方就退炮，简单要吃这个马。红方这个棋他守也守不住，为什么呢？因为这儿啊，这个棋它有个甩车的好棋，将军啊吃你，将来。将军可能还出车啊，所以你这个棋很危险。等你补士的时候，他打掉你。这个时候你落士，看似呢吃双啊。那么黑方甩一将之后，可能就变有危险。所以呢，先走一步过来抓马。那对完之后，他多一个子肯定不行啊。你马一走，他现在这个炮就可以脱逃，将来可以退回防守啊，攻守兼备。所以这里啊，你也没棋。那这儿肯定已经多子啊，应该说黑方已经定了。所以说红方你看马肯定看不住。这儿红方走了一步，居西进四，什么意思呢？就是说啊，希望你先打，我再吃。那黑方这时候还是稳健啊，先跟着马再去打。红方这个时候就上老帅不让你啊打了，为什么呢？因为此时啊，比如说你上马吧，他这边是有一个打掉你啊，你这一吃，他有一步回马的好棋，或者跳马都可以啊。你这一吃他是杀棋，所以他刚好可以金前头翘。所以呢，红方就是为了不让对方啊就跑，所以呢他就先看住了。这儿你要去吃的话，他吃掉你，你再回马他进去了，这样的话你将军他就下去了。这儿有这个马看着士啊，你一无所获。等你去点过来的时候，他补个士，将军就跑出来了。这样红方可以达到解围效果，所以黑方不能操之过急。这个时候红方啊守住之后，黑方下了一步马急退六，先将你一军啊，对方这时候马也不敢动啊，一动将军啊，将来就利用他挂脚出车。所以对方就退一步啊，希望用马来看住这挂脚，不让出车。黑方得势不饶人呀、啊。那么这马一走啊，他这边不但吃车，还要叫杀。哎，到这里杀齐了，所以对方这个马还不能动了。眼看不能动了，他这里选择马三退五啊，防守。黑方打掉了，你退车再吃，他上马有保，吃是肯定吃不到的。将来还有小卒可以过去骚扰，所以红方也是坐以待毙，临场踩掉。对方吃完之后呢，这个棋选择补士。啊，如果说没有兵的话，这个棋啊，单缺象对军马就可以守和。但是问题它有卒存在，那没有办法。对方这个时候呢非常尴尬。不过呢这个时候啊，就有这个卒存在。黑方啊下出了一步，居六推一的妙手来。如果你一吃他一将啊，把你的这个车踩掉，那这棋啊马卒就赢你了。所以对方到这儿之后呢，没办法。一看吃士之后呢，他这也就赶快跑，想去吃卒。结果呢，居六平七，这边呢，军马冷招就杀进去了。所以你这个卒吃还是不吃呢？确实是啊，进退维谷。到这里，徐云川不得不认输，徐汉立获胜啊，只能说这队友太坑呀。黑方是无中生有。这盘棋讲解是深藏不露。2 0一7年的花木广阳杯，第六轮，红方是红雉，黑方是谢晋。那么我们都说谢晋这个布局啊非常精通，但是呢，红雉布局也不差。平时呢喜欢乱战啊，关键时候绝对不手软。那么这是第六轮啊，这次比赛应该说红雉夺冠了啊，第七轮对上汪洋也赢了。这六轮一盘精彩对局，我们看一下，红方采取国攻炮啊，对方左中炮，这种棋呢看似积极啊，其实呢不如就上个马稳扎稳打比较好。这开局跟红方对杀，那红方就以逸待劳啊，等你杀，你车没出来呀、啊，所以对方这个时候呢，他走炮二平，就想把车拿出来。红方此时他也不上正马，上了个边马啊，因为上正马这个情况不妙。当时呢，赵国荣对王斌那盘棋我们也讲过啊，我们先看这盘棋啊，就说他以逸待劳，对方这个时候呢出车，应该说被这个红方有所利用啊。正常招法应该走横局，当时王斌就这么下啊，对上赵国荣啊，这个实战呢中局也不亏，所以呢就金比较好。出这个车的话，刚好人家可以以逸待劳，你过来巡河或者过河，他有平炮队。微信三路马，你不过来就封锁你，所以呢，黑方这时候想到赶快出车，亡羊补牢。那么此时啊，红方进行一个补士，他并不着急去封你啊，而是准备炮八平七不信的马，就等你长车呢啊，所以他这些在等棋，守株待兔。这儿的话，这个棋对方一进卒，找机会要上马，所以红方就盯住，你敢上来我就吃你。那对方炮打过来啊，就说你车走开了，我要打过来打兵打象偷袭你，那红方挺兵不让。黑方此时呢推炮一千啊，看似好像红方中刀了，其实红方炮八进二
，这招气借用力啊，准备重炮打狙。对方这个气你就算冲，他吃掉还吃你马，将来打狙也先手，这对方就狙长的河口啊，先守住，那你一次我杀过去逼迫你。红方这里选择下三进五啊，不动声色。黑方呢把狙拿出来，此时呢红方下出了马九进七的好棋，踩炮啊，对方进卒，你以踩为拱，借力用力。红方兵七进一就是一步好棋啊！对方吃完之后呢，这儿把对方吃掉。如果你敢吃平炮，下一步打车打马，对方就失子了。所以这棋要受攻呀、啊。那么到这以后呢，黑方下出一步车三平二的好棋，哎，前主将比较动。那红方此时呢，简单的走法就是回马，用对方去吃啊！你一吃我过兵要拱你马，这儿你必须要去换啊！不换我将来回马还可以对，这边压力比较大。对完之后呢，减轻压力啊，这儿可以兵三进一威胁。那么这个棋啊，应该说红方有利，但是呢，黑方这个棋啊，这边也可能打过来，红方还是有所顾忌，没敢这么走。红方走兵三进一直接吃啊，希望你吃掉再脱身。那黑方不吃，过来要先抓炮，让这个炮跟马做一个交换的话，将来这棋红方还是稍好，但是呢，这个棋他想赢棋就困难了。所以呢，这里啊，红志也是直接强行求变了。推炮，那黑方此时呢可以走卒五进一，非常妙。他这个棋就是要盘头马进攻呀，千里狙炮，所以这样走下去肯定是黑方好一点。但是呢，临场谢晋呢选择是啊吃掉了，结果呢这棋红方还是如愿以偿，脱身。你狙过来我就进炮再打你，所以对方不敢，他三路线有明显弱点，所以他上马准备抢攻啊，到这儿弃子攻杀了。那么作为这样个棋的话，你要是敢吃啊，他这里呢直接狙就砍马。然后呢，就踩进来，踩炮将来去卧巢，三子归边，所以这个棋啊，受不了啊。那么红方到这之后，先定住再说啊。黑方顺势一打，红方选择居四平九，把卒一吃，黑方赶快妙手腾挪，把这个象飞起来，到这也能防守啊。不过红方还是主动，这儿红方进去就开始发动攻势了。黑方双车位置比较差，他没法防守这个马，那眼看要吃子啊，你又不能推过信马。所以呢，到这儿以后，选择是强行调车过来看，但这样也是比较消极啊。那么红方继续来一个炮，黑方这期没办法，只好退马，形成一个对打。那红方也简单接受了。换完之后呢，这个棋黑方的阵型比较差，红方快速上马，这棋眼看要归边呀。那么对方选择把马跳出来，也是稳健。到这儿以后呢，红方走的是前炮平八，准备底线一将啊。你要是落象打象。不是的话，下底车了。所以对方这个棋呢，他走的是回马，试图把车往过调，只要给他走到吃炮，就可以落象调整。但是这个时候呢，红方顺势一将啊，就不给你落象机会。你这个车慢一步棋没过来，那底线仍然空虚啊。红方随时可以下底车，但他不急，他就平车先吃炮啊。这可以怎么走？黑方闪开之后，避免这边抓马。那么红方这里呢，选择进车，随时可以吃掉这个卒，硬砍着马。啊，趁人之危。那么黑方只好平车来救。红方此时呢又抛弃平九啊，这些有意思。你要车挡，他吃过来吃马叫出啊，所以这个棋崩溃，他只能用炮去挡。接下来这棋呢选择是炮八平九，准备车下去又将抽你。那黑方到这里啊也是手忙脚乱，他只好支个势，没有办法啊。你出来的话，这炮九平九又是一打将，这个棋受不了呀。所以这边这个棋太凶了，将来回马还踩着车啊。对方瞬间崩溃啊，他只能支持，非常无奈。到这儿的话，红方他走了个金炮，又是一个闪击，将军打马，那么对方没有办法，就想来吃红方的马，纠缠一下，红方就退回啊，这儿仍然是逼迫他。黑方过来又吃啊，红方此时呢走车八进一，这步棋看似好像要换这个子啊，其实呢黑方到这里他已经不好守了，因为这个棋你明知道吃炮啊，点两将你还是跑不了呀。到这儿啊，你还是要被吃掉。将来还是打着马，这马还不能逃啊！将来这个炮一挤过来呀、啊，就是一个绝杀。所以黑方到这里已经没办法去选择了啊，他就选择索性吃掉。吃完之后呢，就看红方怎么走吧。红方吃完之后，黑方正准备退车过来防守的时候，红方下出了一步炮军八。那么眼看这个棋重炮下去，将军叫杀，守都守不住啊，他就只能认输。那这个棋到这儿之后呢，其实呢，应该选择招法就补个士。对方如果这么走，他还能跑，哎，但是就这个棋底也是要受攻，三子归边，没人防守，他也是时间问题啊，所以呢，对方这个棋怎么走都不行，慌忙之中退车，准备调车过来
，但是就差一步棋，被红方直接呢接足先登了。到这之后呢，对方你上将点一将也不行啊，这个飞象吧还有象无处飞，这是对方最痛苦的地方。所以眼看这里重炮一将杀棋，还一点办法都没有，到这儿只能认输。那么红智获胜。